ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കെറ്റാലിസിസ് ബൈ പ്രവിഷ്മ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കെറ്റാലിസിസ് ബൈ പ്രവിഷ്മ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്ന സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അയോണിക് ബോണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അയോണിക് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈച്ച് ആറ്റവും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിലൂടെ അവർ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന നോബൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയും അതുവഴി അവ സ്റ്റേബിളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റേബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ബോണ്ട് formed between two atoms by the sharing of one pair of electrons one pair of electrons means rendu electron aan okay appo endha irikkum double bond ennu parannu kaynal the bond formed between two atoms by the sharing of two pair of electrons okay then what about triple bond the bond formed between two atoms by the sharing of three pair of electrons okay അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് തന്നെ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വണ്ണ് അല്ലേ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡോട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിളാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഹൈഡ്രജന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവാനും പോകുന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടിയും വാങ്ങും അതായത് ഷെയർ ചെയ്യും വാങ്ങുകയല്ല ഷെയർ ചെയ്യുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോട് കൂടിയിട്ട് തൊട്ട അടുത്ത് വരുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും എച്ച് ടു മോളിക്യൂള് ഫോം ചെയ്യും ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ദെൻ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബ്രോമിൻ എക്സിട്ര
അല്ലേ ദെൻ ഇവിടുത്തെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലോ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒക്ടിക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടിയും വേണം സോ അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റവും തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോബൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറിനാറ്റത്തിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലേ ഒന്നുപടിയും ഒന്നുപടിയും ദെൻ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലോ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്തു ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി സ്റ്റേബിളായി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനും സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂറിനും ബ്രോമിനൊക്കെ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരും സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമാണ് സോ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ നോക്കാം നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലും അതെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എട്ടായിട്ട് മാറുകയും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലോറിൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ക്ലോറിൻ ആറ്റവും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വീതം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ കോവാലൻസ് ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു സിക്സ് ബാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്സിജനിൽ വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ നീഡ് ടു മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെയാണ് നേടുന്നത് വേറൊരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങും അല്ല ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓക്സിജനും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല അല്ലേ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വീതം ഷെയർ ചെയ്യും ടു പെയേഴ്സ് ഈ ചാറ്റം ടു ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അല്ലേ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു ഇവിടെയോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജനും ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിളായി അപ്പോൾ അവർ ഫോം ചെയ്ത ബോണ്ട് ഏതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നൈട്രജൻ്റെ കേസ് നോക്കുക നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് അല്ലേ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഡോട്ടായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ നൈട്രജനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതേപോലെ ടു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിന് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നും പറയും അല്ലേ ഇനി കോവാലൻസി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൂടി പറയാനുണ്ട് കോവലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ ഈച്ച് ആറ്റം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കോവലൻസി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കോവലൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഈച്ച് ആറ്റം ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എച്ച് സി എൽൻ്റെ കേസിൽ ഈച്ച് ആറ്റം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽൻ്റെ കോവലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് വരും വൺ ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോവലൻസിയും വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ കോവലൻസിയും വൺ വൺ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിലോ ഈച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂളിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോവലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലേ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സോ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ഫോം ചെയ്തതും അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോവലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എത്ര ബോണ്ടാണ് ഏത് ബോണ്ടാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണോ ഡബിൾ ബോണ്ടാണോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണോ അവർ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും കോവലൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ കോവലൻസി വരുന്നത് ദെൻ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ വൺ ആണ് കോവലൻസി വരുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈച്ച് നൈട്രജൻ ആറ്റും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ അപ്പോൾ അവിടെ കോവലൻസി വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോവലൻറ്റ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കോവലൻറ്റ് ബോണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ കോവലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ സി സി എൽ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും